ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റെക്റ്റിഫയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടത്താൻ നടത്താനുള്ള സർക്യൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിലൊരു സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി ഉണ്ടായിരിക്കും എ സി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു നോയ്സാണ് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നലാണ് അപ്പം നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് അപ്പം എ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് റിമൂവ്സ് ദ അൺവാണ്ടഡ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അലൗസ് ഓൺലി ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ടു റീച്ച് ദ ലോഡ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി സി ഉണ്ടായിരിക്കും എ സി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എ സി നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഡി സി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഡി സി ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ലെവൽ ആയിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് ഒരു എ സി കമ്പോണൻറ്റ് വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഇതൊക്കെ പാസീവ് എലമെൻസ് ആണ് ഈ പാസീവ് എലമെൻസും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ലെവൽ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡി സി ലെവലിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് പാസീവ് എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കപ്പാസിറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽട്ടർ തേർഡ് വൺ എൽ സി ഫിൽട്ടർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പൈ ഫിൽട്ടർ ഇതിലെ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ പൈ ഫിൽട്ടർ പൈ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം സി എൽ സി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ആ ഒരു പൈ ഫോമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പൈ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പൈ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പായിട്ട് മീൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ അത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ലോഡ് ആവുന്ന കേസിലാണ് ലൈറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കുറച്ച് വലിക്കുന്ന ലോഡുകളിൽ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ആവശ്യം വരുന്ന ലോഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോഡ് വിത്ത് ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ലോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അപ്പോസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് എ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി ഡി സി വോൾട്ടേജ് അതെന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിങ് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ഈ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഈ റിയാക്റ്റൻസ്
ആ എഫ് ഇൻറ്റു സി എഫ് എന്താണ് ജനറലായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ദെൻ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കും നോക്കിയത് കപ്പാസിറ്റർ എലൗസ് എ സി ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡി സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സീറോ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായി വൺ ബൈ സീറോ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന കേസിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി സിഗ്നൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എഫ് കൂടുമ്പം എക്സി കുറയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സിഗ്നലാണ് ഒരു എ സി സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ പാസ് ചെയ്ത് ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ വേവ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഇപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടിൽ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് ഓൺ ആവും ആറിൽ നെക്രോസ് ഔട്ട് കിട്ടും ഈ ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ള ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നെക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പാരലി കണക്ട് ചെയ്യാം ആ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫിൽട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽട്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡയോഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഡയോഡ് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നെക്രോസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് എവിടം വരെ ചാർജ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് വി എം വരെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും കപ്പാസിറ്റർ വി എം വരെ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ കപ്പ ഡയോഡ് എന്താവും ഓഫ് ആവും ഡയോഡ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫോമിലായി നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾസ് മാത്രം ഉള്ളത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ വന്നല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു ഡി സി ലെവലിലേക്ക് അത് മാറി പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നോയ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് പ്രയാസ് ആവും അലൗസ് കപ്പാസിറ്റി ടു ചാർജ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടോ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ആർ എൽ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് എത്ര സമയം ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കണു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഇൻറ്റു ആർ എൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളെടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും
അപ്പം ആ റിപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ആർ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്ററിലെ റിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൺ ബൈ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ എഫ് സി ആർ എൽ അതിൽ ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ബൈ സി ഇൻറ്റു ആർ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഇൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആൻഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ഓംസ് റിപ്പിൾസിൻ്റെ ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി ആർ പി പി ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി എം മൈനസ് വി ആർ പി പി ബൈ ടു അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റേറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് സീരീസായിട്ട് ഒരു ഇൻഡക്ടർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്ററിന് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചോക്ക് ഫിൽറ്റർ എന്നും വിളിക്കാം ഇത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ സി കമ്പോണൻസ് അത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ സി കമ്പണൻ ആൻഡ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി സി കമ്പണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ട്രി എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഡി സിനെ പാസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് വരിക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള പോലെ ഇൻഡക്ടറിൽ ഇൻ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ എഫ് എൽ ആണ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എൽ ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പം ടു പൈ എഫ് എൽ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും എൻ്റെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്ന് കരുതുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും എ സി കമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി കുറയുക എന്ന് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറയും കാരണം എന്താ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് അപ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയുമ്പം അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലും കൂടും ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഡി സി ആണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ സി സിഗ്നലാണ് അപ്പം ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഡി സി സിഗ്നലിനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എ സി സിഗ്നലിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇക്കോ ഫേഴ്സ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ സി കമ്പണൻ ആൻഡ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി സി കമ്പണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ടർ ബ്ലോക്സ് എ സി അലൗ ഡി സി ടു പാസ് ഇനി തിയറട്ടിക്കലി ഔട്ട്പുട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി ഡി സി ബട്ട് ഇൻ പാരലൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സ്മോൾ എ സി കമ്പണൻസ് ആസ് വെൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എ സി കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആർ എൽ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു ഒമേഗ എൽ ഇനി ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലോഡ് കറൻറ്റ് ആവുന്ന കേസിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ലൈറ്റ് ലോഡിലും അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്റർ ഹെവി ലോഡ് കറൻറ്റിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എൽ സി ഫിൽറ്റർ എൽ സി ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഡക്ടർ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ടും കപ്പാസിറ്റർ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിനെയാണ് എൽ സി ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇൻഡക്ടർ ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ ചോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം എൽ സി സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഈ എൽ സി ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് എൽ സി ഫിൽറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ട്വൽവ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പൈ ഫിൽറ്റർ പൈ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം സി എൽ സിയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് പൈ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇൻപുട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം സി എൽ സി ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ അതിന് വിളിക്കാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവുന്ന കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന കേസിലാണ് പൈ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പൈ ഫിൽറ്ററിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സി വൺ കപ്പാസിറ്റർ സി വ
and zero resistance to DC. In the child, inductor in the DC a pass. Paper the Namuk one of the DC come in an AC C1 remove. Up a capacitor in the DC signal in a pass. Then again the C2 is it bypasses the AC which could not be blocked by L. From L block chayata or particular amount AC L load pass the poem. Adin R Kalayam C2 block. Uh, Block it means C2 bypass. That is the C2 bypass. Even if it is a small amount of AC, it will pass. Then, the outlet is pure DC. From C2 bypasses the AC, which could not be blocked by L. As a result, only DC component at output. Then, what is the volume? That is the amount of ripples. CLC filter. That ripples is the equation 1 by 4 rho 2 omega cube C1 C2 L RL. It will C1, C2 in the number of use in the capacitor and the value and microfarad L Henry RL ohm then omega cube. Omega cube in the one to the end omega. Omega equal to 2 pi f. 2 into 3.14 into f and then 50. A value can be a value in the cube. That is 1 by 4 root 2 omega cube c1 c2 lr we put a very numbers e term constant on it three then c1 c2 l r l it three on a change in direction from it on pi filter in the in the number filters in a question of each other type of filters are the basic atle filter capacitor filter on a other operation circuit diagram uh, then the circuit diagram the parameter of king and ever cam from capacitor filter on a gilly but a parane and rectify and output a load resistor like the capacitor connected inductor filter on a gilly but a the circuit I came even a rectifier circuit in the loud turn and what a good another then it a pole then a at the LC filter in the parameter even a the section where in the rectifier where in the rectifier and the output on a number in the filter like you could another then similarly, we have a pi filter. Pi filter is the front rectifier. Then the uh, circuit diagram, then working equations, then waveform. But the waveform is the waveform. The capacitor is the waveform. The capacitor output is the waveform. We have the filter and the capacitor. This is the amount of ripples. It means that we use the capacitor. We have the amount of ripples. We have the amount of ripples. We ripples. We have the capacitor. We have the capacitor. We your DC lake in Amke etambachem. A petriana filter circuits in the Athanamka, but it can another.